guys! Welcome ulit sa ating channel. Ngayong araw, gagawa tayo ng cinnamon spray. Itong cinnamon spray ang ginagamit ko sa aking mga succulents to get rid of ants, bugs, millipedes, and any pest na umaatake sa kanila. So, ito ang, ang ating mga gagamitin. Isang empty spray bottle. One cup rainwater isang mini strainer, 1 tablespoon ng cinnamon powder, funnel, at isang empty jar. Okay. So, ang paggawa nito ay super easy lang. Una, isasalin natin yung tubig dito sa empty jar. Oops. Yan. Then, Ilalagay na natin yung 1 tablespoon na cinnamon powder. So, after natin masalin yung cinnamon sa um, jar at yung tubig, tatakpan natin. And, isi-shake lang natin siya hanggang sa ma-dissolve yung cinnamon. So, ayan. Na-dissolve na siya. Then, eto na. Isasali na natin siya dito sa sp empty spray bottle. Ang gagawin natin is, kanta lang. Ayan. Lalagay natin yung funnel. Then, yung strainer na maliit. At, ibubuhos na natin yung cinnamon mixture. Oops. May natapon. Hindi <laughs> nakakapas true yung ating tubig. Cinnamon kasi. Ayan. So, hanggang sa masali natin lahat yung, at, yung cinnamon sa spray bottle. So, ayan guys. Nasalin ko na. Ready na siya. Gamitan para mangpuksain natin ang, ang mga apids and pests na umatake sa ating mga succulents. And ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-apply ng cinnamon spray sa ating cinnamon spray sa ating uh, infected na succulent. So eto ngayon ang example, is meron akong uh, isang succulent plant na inaatake ngayon ng black apids eto. Paano ba 'to makikita? Hmm, zoom in. Ayan. Ito siya. May mga black apids siya sa mamumulaklak ko na succulent. So, kailangan ko siyang i-get rid para hindi na mahawa or kumalat pa yung mga black apids na nandito sa buds. Ayan. So, ang ginagawa ko is simple lang. So, meron ako dito ang tissue. Piece of tissue. Para hindi siya kumalat din sa yung cinnamon spray natin. Ginagawa ko is eto lang. Ayan. Sa amoy pa lang ng cinnamon. Ako, tiyak tatakas na to. <laughs> Ayan. 
gumamit ako ng tissue para hindi mag-spread out but at hindi malagyan yung part ng ating ayan o, no? tignan nyo guys yung apids na detach na sa flower ayan ayan o, no? ang dami kung hindi ko pa to aagapan sure na kakalat sila So, set aside natin siya. Dahil treated na siya. Then, dito din sa cactus ko, yan, meron siyang mga uh, powder-like, parang nag-uumpisa ng magkaroon ng apids, yung white apids. So, ang gagawin ko is, i-sprayan ko din siya. Hindi ko nagagamitan ng tissue, kasi, ano din, ayan, pahapyaw lang. Yan. Yan. So, ayan lang guys. Ganyan lang kasimple uh, ang aking ginagamit para safe, safe sa ating mga succulents. Organic. Uh, hindi makaka affect sa ating mga succulents and cactus. Uh, super safe siya. Kaya, try nyo guys, at huwag kayong kagamit ng mga insecticide or pesticide sa ating mga plants. Kasi, alam niyo na, delikado sila sa kanila. Natanggal nga yung pest or insects, namatay naman yung ating uh, mga plants or succulents. So, sina mo lang ang katapat nila. Pwede din to sa ants, uh, sa mga mealybugs. At sa kung ano-ano pang mga maliliit na insekto, especially yung, yung kulay black na flies, yung maliliit, pwedeng-pwede din to sa kanila. So, ayan guys. Thank you for watching. Hope you like and subscribe sa aking uh, YouTube channel. And i-click nyo ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga new uploads na i-upload. So, thank you guys. See you again. Bye! Hello again guys! Uh, welcome ulit sa ating channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pag -re repart ko ng flapjack. So, ito lang easy steps. Isang pot, empty pot, at isang mesh, maliit na piraso. Talagay natin siya sa gitna. Purpose ng mesh, para hindi ma-wash out yung soil mixture na ilalagay natin sa pot. Ang soil mixture ko is homemade. Pwede kayong gumawa nito. Panoorin nyo lang ang video ko kung papaano. Meron akong video ng uh, tutorial how to make a succulent and cactus potting mix. Ayan. Ayan. Make sure pag mag -re kayo, lalo na ng mga cuttings na na-air dry nyo pa lang, huwag basa ang soil para hindi mag-rotten ang ating mga ta-transfer na i -re na mga cuttings. So, ayan. Since medyo pahiga siya, ang gagawin ko is ganito. Ayan. Tulubo ko lahat. Ayan. Perfect. Ito yung in-air dry ko for 3 uh, days. Ngayon, ready na siyang i-repot. Huwag natin i-press down yung soil para meron pa rin air flow sa ating uh, flapjack. Ayan. Hindi ko siya lalagyan ng colored pebbles kasi wala pang roots ang ating uh, flapjack. So, hihintayin ko siya mga 1 to 2 months bago ako maglagay ng pebbles sa top. Ayan. Run down. Then, isa pa. 
Kung wala kayong mesh, wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng flat stone. Lagay ulit sa ating uh, sa gitna. Ayan. Para pang suporta sa ating soil para hindi siya mawash up. the other one. Hold. Ayan. So, i-stay lang natin tong ating bagong uh, repot sa bright but filtered light. Huwag muna natin siyang ilalagay uh, sa nasisikatan ng araw para iwas sunburn at iwas mamatay at mas stress tong ating flapjack kasi wala pa siyang roots so ayan ayan na siya guys naripat ko na ang ating flapjack ayan